హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు వీడియోలో ఒక డిజైనర్ డ్రెస్ని మనం చూడబోతున్నాము చాలామంది పోస్ట్ చేస్తున్నారు కామెంట్స్లో ఇట్లా కాలేజ్ గోయింగ్ గర్ల్స్కి ఒక మంచి డ్రెస్ డిజైన్ చేయమని అందుకోసం నేను ఈరోజు ఈ వీడియో చేస్తున్నాను దీని బ్లౌజ్ వచ్చేసి మనకి ఈ స్లీవ్స్కి రఫెల్స్ వస్తాయి స్మాల్ రఫెల్స్ అండ్ స్కర్ట్ వచ్చేసి మనకి లైట్గా ఫిష్ కట్ వస్తుంది విత్ రఫెల్స్ ఈ టైప్ డ్రెస్సెస్ని కాలేజ్ గోయింగ్ గర్ల్సే కాదు ఎవరైనా కూడా ట్రై చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఇది ఒక రఫెల్ శారీ లుక్ వస్తుంది అంటే హాఫ్ శారీ అండ్ రఫెల్ శారీ లుక్ వస్తుంది టోటల్గా మనం వేసుకున్నట్లు అయితే నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా ఫుల్ వీడియో చూడండి సో ఇప్పుడు దీనికి కావాల్సిన ఫ్యాబ్రిక్ చూద్దాం దీనికి నేను ప్లెయిన్ జార్జెట్ శారీస్ టూ తీసుకున్నాను అండ్ ఇన్నర్ ఫ్యాబ్రిక్ వచ్చేసి నేను టూ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ తీసుకున్నా బ్లౌజ్కి ఎయిటీ సెంటీమీటర్స్ అండ్ లైనింగ్ ఎయిటీ సెంటీమీటర్స్ ఇలా శారీస్ కాకుండా మీరు వేరే ఫ్యాబ్రిక్ తీసుకున్నట్లయితే ఎయిట్ మీటర్స్ అవసరం అవుతుంది ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ లైనింగ్ తీసుకుని మార్కింగ్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ ఫ్యాబ్రిక్ని ఇలా మనము ఫోర్ ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి స్కర్ట్లోని అప్పర్ పార్ట్ కట్ చేసుకుందాము సో దీని లెంత్ వచ్చేసి సిక్స్టీన్ ఇంచెస్ సిక్స్టీన్ ఇంచెస్ అంటే మనకి బెల్ట్కి టూ ఇంచ్ పోతుంది కనుక ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ సరిపోతుంది అండ్ వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా మార్జిన్కి పెట్టుకోవాలి టోటల్ ఫిఫ్టీన్ ఇంచ్ అయితే మనము మార్క్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను ఇక్కడ యాక్చువల్ సైజెస్ కంటే ఫోర్ ఇంచెస్ నేను ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటున్నాను అన్నింటికీ కూడా వెయిట్ సైజ్ వచ్చేసి థర్టీ ఫోర్ ఇంచెస్ సో దానికి నేను ఫోర్ ఇంచ్ యాడ్ చేస్తే థర్టీ ఎయిట్ అయింది ఇప్పుడు థర్టీ ఎయిట్ బై ఫోర్ చేసుకుంటే మనకి నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ వస్తుంది హాఫ్ ఇంచ్ మార్జిన్కి పెట్టుకుని మనము మార్కింగ్ చేసుకోవాలి సేమ్ అట్లనే కిందను కూడా మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు హిప్ దగ్గర మనము మార్కింగ్ చేసుకుందాము దీనికి ఇట్లా నేను మిడిల్ నుంచి తీసుకున్నాను హిప్ సైజ్ ఎందుకంటే ఇది నేను హై వేస్ట్ తీసుకున్నాను మీరు వేస్ట్ డౌన్కి తీసుకోవాలి అనుకుంటే కనుక మీరు మిడిల్కి అవసరం లేదు కొంచెం పైకే మార్క్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఫార్టీ ఫోర్ బై ఫోర్ నేను లెవెన్ ఇంచ్ మార్క్ చేసుకుంటున్నాను దీన్ని నేను ఫిష్ కట్లా కట్ చేస్తున్నాను బట్ ఇది లూజ్ వస్తుంది నేను లూజ్ పెట్టుకుంటున్నా కావాలని మీరు మీ మెజర్మెంట్స్తో కొంచెము ఇది టైట్ ఫిట్ లాగా స్టిచ్ చేసుకున్నట్లయితే బెటర్ లుక్ వస్తుంది ఈ మెజర్మెంట్స్ అయితే నేను ఫ్రీ సైజ్ వాళ్ళకి తీసుకుంటున్నాను ఇలా ఈ పార్ట్ని కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు డౌన్ పార్ట్ చూద్దాము దీనికి ఫ్యాబ్రిక్ని ఇలా క్రాస్ ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి అంటే మనం అమరిల్లా లెహెంగాకి ఎలా ఫోల్డ్ చేస్తామో అలా ఫోల్డ్ వేసుకోవాలి సే మనము ఈ లెంత్లోనే ఇక్కడ మార్క్ చేసుకోవాలి సో ఇలా పై నుంచి మార్క్ చేసుకుని దీన్ని ఇట్లా రౌండ్ అప్ చేసుకోవాలి ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచ్ దగ్గర సో దీన్ని టోటల్ వచ్చేసి మనకి టెన్ ఇంచ్ రావాలి టోటల్ లెహెంగా లెంత్ వచ్చేసి ఫార్టీ టూ ఇంచెస్ సో ఈ ఫార్టీ టూలో మనము సిక్స్టీన్ ఇంచెస్ అప్పర్ పార్ట్ పోయింది కదా సో మిగిలిన ట్వంటీ సిక్స్ ఇంచెస్ మనము ఈ పార్ట్ తీసుకోవాలి సో దీని లెంత్ మనము ట్వంటీ సిక్స్ పెట్టుకోవాలి బట్ ఇది లైనింగ్ కనుక టూ ఇంచ్ తక్కువ పెట్టుకోవాలి సో ట్వంటీ ఫోర్ ఇంచెస్ తీసుకోవాలి ఇలా మనము ట్వంటీ ఫోర్ ఇంచెస్ మార్క్ చేసుకుని కట్ చేసుకోవాలి వేస్ట్ బెల్ట్ లెంత్ వచ్చేసి టెన్ ఇంచ్ అండ్ టూ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా పెట్టుకుంటున్నా అంటే స్టిచ్చింగ్ అప్పుడు అడ్జస్ట్ చేసుకోవడానికి అండ్ విత్ వచ్చేసి ఫైవ్ ఇంచ్ తీసుకుంటున్నా ఇలా ఇన్నర్ ఫ్యాబ్రిక్ని కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు సేమ్ అట్లానే మనము మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ని కూడా తీసుకుని కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఫ్యాబ్రిక్ని ఇలా ఫోర్ ఫోల్డ్ చేసుకుని మనము లేయర్స్ని కట్ చేసుకోవాలి ఈ లేయర్ మెజర్మెంట్ సేమ్ మనము ఇన్నర్ ఫ్యాబ్రిక్లా తీసుకోవాలి దీనికి మనము టెన్ ఇంచ్ తీసుకున్నాము కదా సో దీనికి స్టిచ్చింగ్ ఉండదు కనుక అంటే మనకి ఓపెన్ సైడ్ లేదు కనుక నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచ్ అయితే సరిపోతుంది ఇలా ఫైవ్ నుంచి సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచ్ దగ్గర మార్క్ చేసుకోవాలి దీన్ని టోటల్ వచ్చేసి నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచ్ ఉండేలాగా చూసుకోవాలి 
ఇప్పుడు లేయర్ లెంత్ వచ్చేసి నేను ఇక్కడ టెన్ ఇంచ్ తీసుకుంటున్నాను అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా మనము కింద పీకో చేసుకుంటాము కనుక హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి సో టోటల్ టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచ్ అయితే ఇలా మార్క్ చేసుకోవాలి సెకండ్ లేయర్ కూడా సేమ్ అట్లనే ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ లేయర్ మనము టెన్ ఇంచ్ లెంత్ తీసుకున్నాము కదా సో దానికంటే ఒక టూ ఇంచ్ అంటే మనం కొంచెం పైకి టూ ఇంచ్ పైకే స్టిచ్ చేస్తాం సెకండ్ లేయర్ని సో మనము ఇక్కడి నుంచి మనము మెజర్ చేసుకుని సెకండ్ లేయర్ని కట్ చేసుకోవాలి అంటే మనము ఇలా మెజర్ చేసుకోవాలి దీని టోటల్ వచ్చేసి మనకి థర్టీన్ ఇంచెస్ వచ్చింది సో సెకండ్ లేయర్ మనము థర్టీన్ ఇంచ్ తీసుకోవాలి సేమ్ అలానే మెజర్ చేసుకుని థర్డ్ లేయర్ని కూడా కట్ చేసుకోవాలి ఇలా స్కర్ట్ని కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మనము రఫెల్ దుప్పట చూద్దాము సో దానికి ఇలా ఫ్యాబ్రిక్ని తీసుకుని టూ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ అంటే మనము టూ అండ్ హాఫ్ మీటర్స్ తీసుకోవాలి బేసిక్ అయితే మనం హాఫ్ శారీ కానీ దుప్పట కానీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ అయితే సరిపోతుంది సో ఇలా టూ అండ్ హాఫ్ మీటర్స్ తీసుకోవాలి మీకు కావాలనుకుంటే త్రీ మీటర్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు మోస్ట్లీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ సరిపోతుంది ఎందుకంటే లేయర్స్ వస్తాయి కనుక ఆ లేయర్ మనకి టెన్ ఇంచెస్ యాడ్ అవుతుంది సో నేను ఇక్కడైతే టూ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ తీసుకున్నాను అండ్ విత్ వచ్చేసి నేను ఇక్కడ టెన్ ఇంచెస్ నేను మైనస్ చేస్తున్నా అంటే టెన్ ఇంచెస్ నేను విత్లోది తీసేస్తున్నా ఎందుకంటే ఆ టెన్ ఇంచ్ మనకి లేయర్ యాడ్ అవుతుంది ఇప్పుడు మిగిలిన టూ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ని మనము ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి నేను ఇక్కడ ఫోర్ ఫోల్డ్ వేస్తున్నాను అంటే టోటల్ మనకి ఎయిట్ లేయర్స్ మీద ఉంది ఇప్పుడు ఫ్యాబ్రిక్ వచ్చేసి రఫెల్స్ మనం చాలా దగ్గరగా వచ్చినట్లు కావాలి అంటే కనుక మనం ఈ కార్నర్ నుంచి అయితే కట్ చేసుకోవచ్చు అలా కట్ చేసినట్లయితే మనకి ఎక్కువ జాయింట్స్ వస్తాయి సో అందుకోసం నేను అలా తీసుకుండట్లేదు నేను కింద నుంచే నేను మార్క్ చేసుకుంటున్నా లేయర్ లెంత్ వచ్చేసి నేను ఇక్కడ టెన్ ఇంచ్ తీసుకుంటున్నా ఈ లేయర్స్ని మనము సర్కిల్ షేప్లో కూడా కట్ చేసుకోవచ్చు అయితే నేను ఈ ఫోల్డ్లో కట్ చేస్తున్నా బట్ వీటిని ఓపెన్ చేస్తే మనకి సర్కిల్ షేపే వస్తాయి సో ఇలా కట్ చేయడం వల్ల మనకి జాయింట్స్ అనేవి తక్కువ వస్తాయి మనకి రఫెల్స్ ఎక్కువ కావాలి అంటే జాయింట్స్ ఎక్కువ వస్తాయి నాకు జాయింట్స్ ఎక్కువ ఇష్టం లేక నేను ఇలా కట్ చేశాను సో ఇప్పుడు ఈ లేయర్స్ని దీనికి ఇలా సరిపడినంత కట్ చేసుకోవాలి ఆల్మోస్ట్ నేను ఇప్పుడు కట్ చేసినవైతే సరిపోతుంది లేకుంటే మనము ఎక్స్ట్రా ఫ్యాబ్రిక్ కూడా కట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇలా కట్ చేసుకుని మనము జాయింట్ వేసుకోవాలి ఇలా అయితే దుపటాకి కట్ చేసుకుని దీన్ని కూడా పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు బ్లౌజ్ కటింగ్ చూద్దాము దీనికి లైనింగ్ నేను తీసుకెళ్ళి లైనింగ్ మీద మార్క్ చేసుకుంటున్నా బ్లౌజ్ లెంత్ వచ్చేసి ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ అండ్ మార్జిన్కి వన్ ఇంచ్ టోటల్ ఫిఫ్టీన్ ఇంచ్ మార్క్ చేసుకోవాలి షోల్డర్ వచ్చేసి నేను ఇక్కడ సెవెన్ ఇంచెస్ తీసుకుంటున్నా అట్లనే ఆమోల్ కూడా సెవెన్ ఇంచ్ మార్క్ చేసుకుంటున్నా బేసిక్గా అయితే సిక్స్ ఇంచెస్ సరిపోతుంది అంటే షోల్డర్ సిక్స్ ఇంచెస్ పెట్టుకోవచ్చు బట్ నేను ఇక్కడ కావాలని బ్రాడ్ తీసుకుంటున్నా సో అందుకోసం నేను సెవెన్ ఇంచ్ తీసుకున్నా బాడీ విడ్త్ వచ్చేసి థర్టీ ఎయిట్ ఇంచెస్ సో థర్టీ ఎయిట్ బై ఫోర్ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచ్ మార్క్ చేసుకుంటున్నా అండ్ రిమైనింగ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటున్నా మార్జిన్కి వెయిట్ సైజ్ వచ్చేసి థర్టీ టూ ఇంచెస్ సో థర్టీ టూ బై ఫోర్ 
8 inch mark chest kuntuna and 1 inch extra darts ki pet kuntuna and remaining 2 inch extra margin ki pet kuntuna. Manam ipur cut chest kuntuna di back part cut chest kuntuna. Amol 1.5 inch. Neck width 3 inches and neck length of chassis. We need to cut 4 inch this kuntuna. Ila back part ni cut chess koali. I put front part ki 1 inch extra fold chess koali. Back part ni ila manamu mark chest koali. So dani kante e length one inch extra pit koali. Friend amol half inch lopal ki mark chest koali ila. Friend neck length oche si ni nikar seven inches this kunto na. दिनी ने ने इतना V shape चेस कुंडू ना मे को नचना डिजाइन ने मेर पेट को अच्छो डार्ट पॉइंट हो चेस ने निकल टेन पॉइंट फाइंच देगर तीस कुंडू ना डार्ट की इला 2.5 इंच तीस कोचु लेकुन डे 3 इंचस कोड़ा पेट कोचु अंडे मी मेजरमेंट नहीं बाटी Sleeve length 10 inches and width of chest see nene 9 inch this kuna actual sleeve width 7 inches and e2 inches extra margin ki pet kuna and arm down of chest see 3 inches mark chest ko ali फ्रेंट आमोल हाफ इंच लोपल की कच्चेस कॉली सेम अटलने लाइनिंग गुड़ा कच्चेस कॉली मानम लहंगा कच्चेस को नपुर मिगली ना फैब्रिक नहीं इपुर मानम लेयर्स की यूज़ जेस कॉली दीनी लेंथ हो चेसी कड़ा थ्री इंचेस तीस कुंठना एक्चुअल का टू इंचेस बट मानम मार्जिन कल्पी थ्री इंचेस तीस कॉली इला� इला मनमु ब्लाउज नी कट्चेस पकन बेट को वाली इपड़ मनमु लेहेंग स्टीचिंग चुद्धामु मेन फाब्रिक की रॉंग साइड लो इए इन्नर फाब्रिक नी पेटी स्टीचेस को वाली इतला साइड्स अंटे मुँ काकंड उन्नडानिकी इला एटाचेस को वाली इपड़ वन साइड मनम दिननी जोइन चेस को वाली अंटे राइट साइड फुल्ग मनमु रेंडिंट नी कल्पी जोइन चेस को वाली 
ఈ మిడిల్ లో మనము ఎక్కువ కర్వ్ లాగా తీసుకున్నాం కదా సో అందుకోసం నేను లోపలికి స్టిచ్ వేసుకున్నాను ఇక్కడ అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసి మనము జిప్ కోసము కొంచెం ప్లేస్ వదిలేసి అక్కడ నుంచి స్టిచ్ స్టార్ట్ చేయాలి ఇలా స్టిచ్ వేసుకున్నాక మనం జిప్ ని ఇలా అటాచ్ చేసుకోవాలి వేస్ట్ బెల్ట్ కూడా అట్లనే ఈ లైనింగ్ ని జాయిన్ చేసుకోవాలి జాయిన్ చేసుకుని ఇలా మనము టూ పీసెస్ ని అటాచ్ చేసుకోవాలి దీనికి నేను ఎలాస్టిక్ వేస్తున్నాను బ్యాక్ సైడ్ సో ఇలా నేను టెన్ టు లెవెన్ ఇంచ్ వరకు నేను ఎలాస్టిక్ ని తీసుకుని బ్యాక్ పార్ట్ కి వేస్తున్నాను మీరు వద్దనుకుంటే యూజ్ చేయక్కర్లేదు ఎందుకంటే మీరు ఎగ్జాక్ట్ మెజర్మెంట్ తీసుకున్నట్లయితే ఎలాస్టిక్ అవసరం లేదు నేను ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవడం వలన నేను ఎలాస్టిక్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు వేస్ట్ బెల్ట్ ని ఇలా అటాచ్ చేసుకోవాలి మనం వేస్ట్ బెల్ట్ కి టూ ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా ఫ్యాబ్రిక్ తీసుకున్నాం కదా అది ఇలా ఫోల్డ్ చేసి మనము దీనికి జాయిన్ చేసుకోవాలి ఈ మిడిల్ స్టిచ్ దగ్గర మనము ఈ ఎలాస్టిక్ ని జాయిన్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు వేస్ట్ బెల్ట్ ని ఇలా ఫోల్డ్ చేసి నీట్ గా స్టిచ్ వేసుకోవాలి ఈ స్కర్ట్ లేయర్స్ కి నేను ఇక్కడ పికో వైర్ తో పికో చేస్తున్నాను ఒకవేళ మీ దగ్గర పికో వైర్ లేకపోతే నార్మల్ పికో కూడా చేసుకోవచ్చు లేకుంటే ఫోల్డ్ కూడా చేసి స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు ఇలా లేయర్స్ అన్నింటికి పికో చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇన్న ఫ్యాబ్రిక్ తీసుకుని దానికి ఈ లేయర్స్ ని జాయిన్ చేసుకోవాలి ఈచ్ లేయర్ మనము టెన్ ఇంచ్ తీసుకున్నాము కదా సో ఇక్కడ మనము ఎయిట్ ఇంచ్ దగ్గర మార్క్ చేసుకోవాలి ఇలా ఎయిట్ ఇంచ్ దగ్గర మార్క్ చేసుకుని ఆ లేయర్స్ ని అటాచ్ చేసుకోవాలి ఓపెన్ ఉన్న సైడ్ జాయిన్ చేసుకోవాలి సో ఇలా స్టిచ్ చేసేసుకోవాలి ఈ లేయర్స్ ని ఇప్పుడు ఇలా జాయిన్ చేసుకోవాలి ఇవి మనం ఎగ్జాక్ట్ మెజర్మెంట్ తీసుకున్నాము గనక మనకి ఎక్కడ ఎక్స్ట్రా అనేది రాదు ఒకవేళ ఎక్స్ట్రా వచ్చినట్లయితే వన్ టూ ఫ్రిల్స్ పెట్టుకోవచ్చు నాకైతే ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా రాలేదు ఎగ్జాక్ట్ గా వచ్చింది
सेम इला मीता लेयर्स जॉइंट चुस्काली इनर फैब्रिक लीको चुस्काली इप्ड दी पै पार की जॉइंटी यह पार्ट दपाने कदा नैन एक्सट्रा तस्कना फिट कावाली अंत टाइट कावाली अंत कग्जाक्ट मेजरमेंट्स तो स्टिचु इपड़ रफेल दुपटा चूदा दी इला मन जॉइंटी अंडस इला मन वैर पीको चुस्काली इपड़ेयर प्लेन फैब्रिक जॉइंटी अभी वन सैड वद मन मीत थ्री सैडस मन दी जॉइंटी मन की थ्रेड्स बैठक की राक इला मन स्मा फोल स्टिच वेवाली इला थ्री सैडस जॉइंटी अंड कॉर्नर चूस नमें चूँ रफेल वे सो इला मन की रावाली अंत मन स्मा सर्किल कटेकोवाली का जॉइंटाई इपड़ ब्लौज स्टिचिंग चूदा दी इला मेन फैब्रिक दी रांग सैड लाइन अटैचि फ्रंट पार्ट अट्लाइंटी ब्लौज मन प्रिंस कट कटा कदा सो इला मन स्ट्रेट चेयक करेक्ट चूसको स्टिच वेवाली बैक पार्ट की डाट वेस इला लोपल की फोल हेमिंग से हेमिंगी इन स्लीव स्टिचिंग चूदा दी कटा कदा लेयर्स लेयर्स जस्ट इला नार्मल पीको चुस्काली वैर लेकिन इपड़ स्लीवको इला मन वन पाइंट फाइव इंच दर्कोवाली अटे लेयर की डिस्टेंस मन वन पाइंट फाइव इंच तीस
ఇలా లేయర్స్ని జాయిన్ చేసుకోవాలి అంటే మనకి ఎన్ని లేయర్స్ అవసరమైతే అన్ని లేయర్స్ని జాయిన్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు లైనింగ్ని ఇలా అటాచ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు స్లీవ్స్ ని ఇలా జాయిన్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఎడ్జెస్ ని జాయిన్ చేసుకోవాలి మనము రైట్ సైడ్ ఎడ్జ్ ని మొత్తం జాయిన్ చేసుకోవాలి బట్ లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసి మనము ఓపెన్ కి ఉంచుకోవాలి నేను ఎందుకంటే సైడ్ హుక్స్ ఇస్తున్నాను ఒకవేళ మీ జిప్ అవైలబుల్ ఉంటే జిప్ కూడా వేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ వరకు ఓపెన్ వదిలేసి ఇక్కడ నుంచి మనము స్టిచ్ వేసుకోవాలి హుక్ పాట్కి ఇలా ఎక్స్ట్రా పీస్ యాడ్ చేసుకుని స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు నెక్కి మనము క్రాస్ పీస్ తీసుకుని అటాచ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నాకు వీడియో కొంచెం ప్రాబ్లం అయింది సో ఇది క్లియర్గా చెప్పలేకపోతున్నా సో ఇలా మనము క్రాస్ పీస్ని ఆల్ అరౌండ్ నెక్కి స్టిచ్ చేసుకుని దాన్ని లోపలికి ఫోల్డ్ చేసి హెమ్మింగ్ చేసుకోవాలి సో ఆల్మోస్ట్ బ్లౌజ్ కూడా ఫినిష్ అయిపోయింది ఓవరాల్గా డ్రెస్ వచ్చేసి ఇలా కనిపిస్తుంది సో చెప్పాను కదా నేను ఇది కొంచెము ఫ్రీ సైజ్ స్టిచ్ చేశాను మీరు కరెక్ట్గా ఫిట్గా ఎగ్జాక్ట్ మెజర్మెంట్స్తో స్టిచ్ చేసుకుంటే చాలా లుక్ ఉంటుంది అండ్ ఎంగేజ్ వాళ్ళకి అండ్ కాలేజ్ గోయింగ్ గర్ల్స్కి చాలా బ్యూటిఫుల్ లుక్ ఇస్తుంది ఇలాంటి డ్రెస్సెస్ అయితే ఇది మనకి లెహెంగా లుక్ కాకుండా మనకు ఒక శారీ లుక్ కూడా వస్తుంది అంటే చూడటానికి ఒక శారీ ఫీల్ ఉంటుంది ఇప్పుడు రఫెల్ శారీస్ కూడా ట్రెండింగ్లో ఉన్నాయి ఈ టైప్ ఆఫ్ రఫెల్ శారీస్ దీన్ని మనము లెహెంగా బ్లౌజ్ లాగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ప్లస్ ఇలా మనము హాఫ్ శారీ టైప్లో కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని బ్లౌజ్ కూడా మీరు కావాలి అనుకుంటే ఇంకా సీక్వెన్స్ వర్క్తో కానీ ఇలా ఏమైనా కూడా ట్రై చేయొచ్చు స్లీవ్లెస్ కూడా వేసుకునే వాళ్ళు స్లీవ్లెస్ ట్రై చేయొచ్చు అండ్ దీన్ని వేస్ట్ బెల్ట్ వచ్చేసి మనకి మార్కెట్లో చాలా అవైలబుల్ ఉన్నాయి అంటే వర్క్తో వస్తున్నాయి సో అలాంటివి ట్రై చేస్తే ఓవరాల్గా బ్యూటిఫుల్ లుక్ వస్తుంది కాలేజ్ గోయింగ్ గర్ల్స్ అయితే లో వేస్ట్ పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది అంటే దీనికి నేను వేస్ట్ సైజ్ ఎక్కువ ఇచ్చాను ట్రెండీగా కావాలి ఇంకా అంటే యూనిక్గా వేసుకోవాలి అనుకునే వాళ్ళు ఈ డిజైన్ అయితే కంపల్సరీ ట్రై చేయండి లేకుంటే మీరు అంటే ఈ డిజైన్ని తీసుకొని మీరు వేరే వాళ్ళతో కూడా స్టిచ్ చేయించుకోవచ్చు ఏ ఒక్కటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానో లేదో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నా నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఇవాళ వీడియో ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నా నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అండ్ డోంట్ ఫర్ గట్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ థ్యాంక్స్ 